হাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো তো আজকে তোমাদেরকে আর একটি গল্প শোনাবো সে গল্পটি হচ্ছে অনামিকা একে নিয়ে শুধু অনামিকা একে বলবো না আমি তোমাদেরকে নিয়েও বলবো এখন অনামিকা কে সে কি তোমাদের মতো কেউ নাকি অন্য কেউ এই অনামিকা তোমাদের মতো একজন কিন্তু সে অসাধারণ একটি মেয়ে আমি অসাধারণ কেন বললাম এই জন্য বলতেছি সে নিজে নিজের কাজ করে সে নিজে তার বাবা মা সহ সবার কথা শোনে তো শুধু অনামিকা না আমি মনে করি তুমিও এমন একজন যে তুমি তোমার পিতা মাতার কথা শোনো তুমি তোমার সমস্ত কাজ করো তাই নয় কি তাহলে তুমিও একজন অনামিকা বা তার চাইতেও ভালো একজন তাহলে আমরা এমন একটা গল্প আজকে পড়ব সেটা হচ্ছে ইউনিট ফাইভ তোমাদের বই থেকে ইউনিট ফাইভ টুগেদার উই আর এ ফ্যামিলি একত্রে আমরা একটি পরিবার এখান থেকে পড়ব দেখো শুধু অনামিকা পড়ব না অনামিকা এর আগে আমি তোমার সম্পর্কে জানবো আসলে তোমার বিষয়ে জানবো দেখো এখানে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান এখানে কিছু কোশ্চেন করা আছে সেই কোশ্চেন ভিত্তিক অ্যান্সার করব এর মধ্যে দিয়েই আমরা জানতে পারবো তোমার সম্পর্কে ঠিক আছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান প্রথম কোশ্চেন দেখো বলছে হাউ মেনি মেম্বার্স আর দেয়ার ইন ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবারে কতজন সদস্য আছে যখন এই যে আসে তখন কিন্তু আমাকে কোশ্চেন করতে হচ্ছে কত জন আছে এই জন্য হাও মেনি আর মেম্বার্স সদস্য আর দেয়ার আছে ইন ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবারে কতজন সদস্য আছে আচ্ছা আমি কোশ্চেন বলি পাশাপাশি অ্যান্সার দিয়ে দেই তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখো তাহলে আচ্ছা দেখো এই যে এখানে ফার্স্ট ওয়ান হাউ মেনি মেম্বার্স আর দেয়ার ইন ইউর ফ্যামিলি দেয়ার আর ফোর মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি আমার পরিবারে চারজন সদস্য আছে তুমি বলবা যতজন আছে সেটা বলবা আচ্ছা হো কোকস ফর ইউর ফ্যামিলি টু হো মানে ব্যক্তি কে সেটা জানতে চাচ্ছে তোমার মা নাকি বাবা নাকি ভাই নাকি বোন হো কোকস কে রান্না করে ফর ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবারের জন্য কে রান্না করেন মম মম কোকস ফর আওয়ার ফ্যামিলি আমার আমাদের পরিবারের জন্য মা রান্না করে এখানে জাস্ট হো যেখানে আছে ওইখানে একটু নাউন মম বা ফাদার বা সিস্টার বসিয়ে দিলে কোশ্চেন এর অ্যান্সার হয়ে যাবে দেখো থ্রি হু ইউজালি ক্লিনস ইউর হাউস তোমাদের বাড়িঘর সচরাচর কে পরিষ্কার করে এটাও মম মম ইউজালি ক্লিনস ইউর হাউস এখানে ইউর হবে না আওয়ার হবে ওয়াইটা বাদ যাবে ঠিক আছে মম ইউজালি ক্লিনস আওয়ার হাউস মা সচরাচর আমাদের বাড়িঘর পরিষ্কার করে ফোর হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ ডু ইন ইউর ফ্যামিলি হোয়াট আর দ্য থিংস মানে কোন কাজ মানে কোনগুলো দ্যাট ইউ ডু তুমি করো ইন ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবারের জন্য তুমি কোন কাজ করো এখন যেহেতু বললাম তুমি কিন্তু অনেক ভালো একজন তো তুমি অবশ্যই তোমার সমস্ত কাজ করবে পাশাপাশি তোমার বাসার জন্য অনেক কাজ তুমি করবে দেখো এখানে বলতেছে আই ক্লিন আপ মাই রুমস ক্লিন আপ মানে হচ্ছে গোছানো গুছিয়ে রাখা আমি আমার কক্ষ গুছিয়ে রাখি আই হেল্প মাই মমস কুকিং আমি আমার আম্মুর রান্নায় সহায়তা করি আই স্পেন্ড টাইম উইথ দ্যাম আমি তাদের সাথে সময় কাটাই এটাও কিন্তু একটা ভালো কাজ ফাইভ দেখো হোয়াট মোর আর কি ক্যান ইউ টু তুমি করতে পারো টু হেল্প ইউর ফ্যামিলি তোমার পরিবারকে সহায়তা করার জন্য তুমি আর কি কাজ করতে পারো এ শুধু দু একটা কাজ করলে কিন্তু হবে না অনেক কাজ করা যেতে পারে যেমন আই ক্যান সুইপ দ্য ফ্লোর আমি মেজে ঝাড়ু দিতে পারি ক্লিন মাই রিডিং রুম আমার পড়ার কক্ষ পরিষ্কার করতে পারি ওয়াশ মাই প্লেট আমার থালা ধৌত করতে পারি আফটার রিডিং খাওয়ার পরে লুক আফটার মাই লিটল ব্রাদার 
আমার ছোট ভাইকে দেখাশোনা করতে পারি এরকম অনেক কাজ তুমি করতে পারো তোমার পরিবারের জন্য কেননা যখন তুমি সবার জন্য কাজ করবে তোমার সময় কাটবে তোমার মন ভালো থাকবে এবং সবাই মিলে একটা সুখী পরিবার হবে যেমন এখানে অনামিকার একটি সুখী পরিবার তারপরে দেখো ফাইভ পয়েন্ট টু ওইখানে কী আছে দেখো ফাইভ পয়েন্ট টু এখানে দেখো বলতেছে হ্যাপ ইউ ডান দিস বিফোর তুমি কি পূর্বে এটা করেছ কোনগুলা তোমাকে বলে দিচ্ছি কিন্তু যে এখানে চেক লিস্ট দেখো আয়রনিং ক্লোথ মানে কাপড় চোপড় আয়রন করা তুমি করেছ যদি ইয়েস হয় টিক এই যে এখানে বক্স দেওয়া আছে না ওখানে টিক ছিনে দিতে হবে ক্লিনিং রিডিং টেবল তোমার পড়া টেবল কি পরিষ্কার করেছ যদি হা হয় রাইট দাও মানে পূর্বে মানে এর আগে তুমি কখনো এই কাজটা করেছ যদি করো তাহলে রাইট দিবা আর যদি না করো তাহলে কিন্তু টিক চিহ্ন দেওয়া যাবে না ঠিক আছে সুইমিং দ্য ফ্লোর মেজে ঝাড়ু দিয়েছ মেকিং ওয়ান্স বেড মানে যে গোছানো আর কি মানে বিছানা গোছানো সেটা করেছো নাকি কেরিয়িং শপিং ব্যাগস হোমওয়ার্ক হোমওয়ার্কের যে ব্যাগ আছে সেটা কি বহন করেছ তারপর দেখো টেকিং কেয়ার অফ প্যাটস অ্যান্ড অ্যানিমেল প্যাটস মানে হচ্ছে পোষা প্রাণী সেটা হতে পারে ডগ অথবা ক্যাট অ্যান্ড অ্যানিমেলস মানে পোষা প্রাণী এবং অন্যান্য প্রাণীদের তুমি কি যত্ন নিয়েছ যদি থাকে ঠিক চিহ্ন দাও দেখো লুকিং আফটার ইউর লিটল ব্রাদার সিস্টার তোমার ছোট ভাই বোনকে তুমি কি দেখাশোনা করো যদি ইয়াস হয় ঠিক ক্লিনিং প্লেটস থালা মাসন পরিষ্কার আচ্ছা এখানে এই যে এখানে তো ক্লিনিং হবে ওখানে একটা ভুল দেওয়া আছে ক্লিনিং ডাইনিং টেবল ডাইনিং টেবল পরিষ্কার কুকিং রান্না হেল্পিং ইউর ব্রাদার সিস্টার উইথ হিজ হার মানে তার তোমার ভাই বা বোনের কাজে তুমি কি সহায়তা করেছো বাইং থিংস ফ্রম দ্য মার্কেট বাজার থেকে কি কোনো কিছু কিনেছ ওয়াশিং ক্লোথ কাপড় চোপড় পরিষ্কার তুমি যদি এগুলো করে থাকো তাহলে টিক চিহ্ন দিবা আর না করে থাকলে টিক চিহ্ন দিবা না এই যে কাজগুলো আছে প্রত্যেককে সবগুলা করতে হবে তা না হলে কিন্তু হবে না ঠিক আছে তা না হলে তুমি কিন্তু অনামিকার মতো ভালো হতে পারবে না তারপর দেখো ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এই দেশে অনামিকা দেখো কি বলছে অনামিকা অ্যান্ড হার ফ্যামিলি অনামিকা এবং তার পরিবার আচ্ছা দেখো এখানে যে অনামিকা পরিবার দেওয়া আছে একটু দেখে নাও আচ্ছা এই যে দেখো আমরা এখান থেকে পেসেসটা পড়বো পাশাপাশি বাংলা বলে দেবো কিছু গ্রামাটিকের পয়েন্ট বলবো একটু শুনবা হ্যালো মাই নেম ইস অনামিকা হ্যালো আমি অনামিকা পরিচয় যখন দেওয়া হয় তখন কিন্তু বি বার এম ইজ আর বসে এই জন্য এখানে ইজ বসছে মাই নেম থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আমি অনামিকা দেয়ার আর ফোর মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি আমার পরিবারে চারজন সদস্য আছে দেয়ার আর ফোর মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি এটা পরিচয় এই জন্য আর ঠিক আছে ওই যে ফর ফোর মেম্বার্স এই জন্য আর দেয়ার আর ফোর মেম্বার্স ইন মাই ফ্যামিলি আমার পরিবারে চারজন সদস্য আছে দে আর তারা হল মাই মাদার মাই ফাদার মাই ব্রাদার অ্যান্ড মাই সেলফ তারা হল আমার বাবা মা ভাই এবং আমি মাই সেলফ মানে আমি নিজে তারপর দেখো পেসেস দুই মাই প্যারেন্টস আমার পিতা মাতা আর হার্ট ওয়ার্কিং আমার পিতা মাতা পরিশ্রমী দে ওয়েক আপ আল ইন দ্য মর্নিং তারা ভোরে ঘুম থেকে ওঠে অ্যান্ড এবং স্টার্ট ওয়ার্কিং স্টার্ট মানে শুরু করা ওয়ার্কিং এবং তারা কাজ শুরু করে দে ডু দা দে ডু দা হাউস হোল্ড করেজ টুগেদার তারা হাউস হোল্ড করেজ মানে হচ্ছে গৃহস্থালীর কাজ তারা একত্রে গৃহস্থালীর কাজ করে অ্যান্ড হেল্প ইস আদার একে অপরকে সহায়তা করে দেখো এই পেসেসগুলো কিন্তু বলতেছে এটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে কেননা তুমি যে কাজ সচরাচর করো বা আমরা যে কাজ সচরাচর করি এগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে হয় এই জন্য এগুলা আমরা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে আলোচনা করতেছি সাবজেক্ট তারপর বার্পের বেস ফর্ম ঠিক আছে এটা তারপরে তাকে বলতেছে উই হ্যাভ একদম লাস্ট লাইনের আগে লাইন উই হ্যাভ আওয়ার ব্রেকফাস্ট টুগেদার 
আমরা একত্রে সকলের নাস্তা খাই টুগেদার আফটার দ্যাট তারপরে মাই প্যারেন্টস লিভ ফর এ ওয়ার্ক তারপর কাজের জন্য বাবা মা বাসা ত্যাগ করেন বা তারা চলে যান দে কাম ব্যাক তারা ফিরে আসে হোম বাসায় ইন দ্য ইভিনিং বিকালে তারা বিকালে বাসায় ফিরে আসে মনে রাখতে হবে ইন দ্য ইভিনিং ইন দ্য আফটারনুন ইন দ্য মর্নিং সবসময় ইন বসবে এবং দা বসবে ঠিক আছে ইন হচ্ছে কি বলতো প্রি পজিশন দা হচ্ছে আর্টিকেল ইউজুয়ালি সচরাচর মাই মাদার প্রিপেয়ার্স ডিনার ফর আস মাঝে মধ্যে সচরাচর আমার মা রাত রান্না করেন প্রিপেয়ার মানে হচ্ছে প্রস্তুত করা আর মাই মাদার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার পার্সন কিন্তু কয় প্রকার বলতো তিন প্রকার ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন আর নাম্বার হচ্ছে দুই প্রকার সিঙ্গুলার এবং প্লোরার এটা হচ্ছে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার মাই মাদার এই জন্য এখানে অ্যাড যুক্ত হয়েছে প্রিপেয়ার ডিনার ফর আস অ্যান্ড সামটাইমস এবং মাঝে মধ্যে মাই ফাদার হেল্প হার ইন কোকিং মাঝে মধ্যে বাবা তাকে রান্নায় সহায়তা করে হয় অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্যাম আচ্ছা যখন ওয়ান অফ দ্যাম তাদের কেউ বিকামস বিজি উইথ আদার ওয়ার্ক বিকাম হয় বিজি ব্যস্ত উইথ আদার ওয়ার্ক যখন মানে পিতা মাতার কেউ বা পিতা মাতার মধ্যে একজন কেউ একজন অন্য কাজে ব্যস্ত হয় দে আদার টেক্স দ্য রেসপন্সিবিলিটি দ্য আদার অন্যজন টেক্স ন্যায় দ্য রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব অফ কোকিং মানে বাবা মার মধ্যে যখন কেউ একজন অন্য কাজে ব্যস্ত হয় তখন তাদের মধ্যে কেউ একজন রান্নার দায়িত্ব নেয় বা রান্নাটা করে ফেলে মাই লিটল ব্রাদার অ্যান্ড আই অ্যান্ড আই অলসো হেল্প দ্যাম আমার ছোট ভাই এবং আমি তাকে বা তাদের সাহায্য করি উই অলসো ক্লিন দ্য হাউস উই অলসো ক্লিন দ্য হাউস আমরা কি করি বাসা পরিষ্কার করি উইথ দ্য হেল্প অফ আওয়ার প্যারেন্টস মানে আমরা পিতা মাতার সাথে বাসা পরিষ্কার করি উইথ দ্য হেল্প সহায়তায় অফ আওয়ার প্যারেন্টস আমাদের পিতা মাতার সহায়তায় বা সাহায্যে আমরা আমাদের বাসা পরিষ্কার করি উই ট্রাই টু ডু আমরা চেষ্টা করি টু ডু করতে আওয়ার ওয়ার্ক আমাদের কাজ অন আওয়ার অন আমরা আমাদের নিজেদের কাজ করতে চেষ্টা করি ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ যেমন কি বলতেছে দেখো আই অলওয়েজ ওয়াজ মাই ক্লোথ আমি সর্বদা কাপড় চোপড় পরিষ্কার করি অ্যান্ড ক্লিন মাই প্লেট এবং থালা পরিষ্কার করি আফটার টেকিং ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ অ্যান্ড ডিনার সকালের নাস্তা দুপুরের নাস্তা এবং রাত্রের খাবারের পর আমি আমার থালা পরিষ্কার করি উই নেভার আমরা কখনোই পোষ চাপ প্রয়োগ করি না এনি ওয়ার্ক টু আদার্স কোনো কাজের জন্য অন্য কারোর উপরে কখনোই চাপ প্রয়োগ করি না পোষ মানে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক আছে এটার বার এই সমস্তটুকু কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে বলতেছ ঠিক আছে উই নেভার এটা হচ্ছে নেগেটিভ সেন্টেন্স আচ্ছা তারপর তো লাস্ট প্রেসেস দেখো আফটার আওয়ার ডিনার আমাদের রাতের খাবারের পর উই অল আমরা সকলে স্প্যান্ড টাইম স্প্যান্ড কাঠাই সামটাইম কিছু সময় টুগেদার একত্রে আর রাত্রের খাবারের পর আমরা একত্রে কিছু সময় কাঠাই অ্যান্ড সামটাইমস এবং মাঝে মধ্যে উই হ্যাভ এ ফ্যামিলি মিটিং আমাদের পারিবারিক বৈঠক থাকে আশা করি তোমাদের মধ্যে অনেকে আছো যারা পিতা মাতার সাথে সময় কাঠাও এবং তোমাদেরও পারিবারিক বৈঠক থাকে দেখো ইন আওয়ার ফ্যামিলি মিটিং আমাদের পারিবারিক বৈঠকে এভরি ওয়ান প্রত্যেকেই ইজ ওয়েলকাম প্রত্যেককে আহ্বান করা হয় বা আমন্ত্রিত টু এক্সপ্রেস প্রকাশ করার জন্য দেয়ার অপিনিয়ন তাদের মতামত আমাদের পারিবারিক মিটিংয়ে সবাই তাদের মতামত প্রকাশ করার জন্য বা সবাইকে তাদের মতামত প্রকাশ করার জন্য আহ্বান করা হয় হয়েন এভার যখনই উই ফেস আমরা সম্মুখীন হই এনি প্রবলেম কোনো সমস্যার যখনই আমরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হই উই ট্রাই টু সলভ ইট বাই আওয়ার সেলফ আমরা নিজে নিজে সমাধান করার চেষ্টা করি সলভ সমাধান করা ট্রাই চেষ্টা করা আওয়ার সেলফ নিজে নিজে ঠিক আছে আচ্ছা আই ক্যান ফ্রিলি আমি পারি 
ফ্রিলি মুক্তভাবে স্বাধীনভাবে শেয়ার বলতে এনিথিং কোনো কিছু উইথ মাই প্যারেন্টস আমার পিতামাতার সাথে আমি সব কিছু মানে সহজেই তাকে বলতে পারি মাই প্যারেন্টস আমার পিতামাতা অলসো এনকারেজ মি আমাকে উৎসাহ দেয় এনকারেজ মানে হচ্ছে অনুপ্রাণিত করা বা উৎসাহ দেওয়া টু রেসপেক্ট সম্মান জানাতে এভরি ওয়ান্স অপিনিয়ন প্রত্যেকের মতামতের সম্মান জানাতে আমার পিতামাতা আমাকে অনুপ্রাণিত করে টু রেসপেক্ট একে বলা হয় ইনফিনিটিভ ভার্ফের সাথে টু এর সাথে ভার্ফের পেজ ফর্ম একে বলা হয় ইনফিনিটিভ সো তাই হয় অ্যান্ড ইভেন মাই লিটল ব্রাদার যখন আমার ছোট ভাই সে সামথিং কিছু বলে আই অলসো লিসেন টু হিম আমি তাকে শুনি লিসেন মানে হচ্ছে শোনা অ্যাটেন্টিভলি মনোযোগ সহকারে তাকে শুনি অ্যাটেন্টিভলি একে বলা হয় অ্যাডভার্ব মনে রাখতে হবে কোনো শব্দের শেষে এলো আয় থাকলে সেটা হয় অ্যাডভার্ব তবে নাউন এর শেষে এলো আয় থাকলে সেটা হয় অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে তারপর তাকে অ্যান্ড অলওয়েজ এবং সর্বদা ট্রাই টু অ্যাপ্রিসিয়েট হিম তাকে সর্বদা মানে ট্রাই অলওয়েজ ট্রাই সর্বদা চেষ্টা করি টু অ্যাপ্রিসিয়েট হিম অ্যাপ্রিসিয়েট মানে হচ্ছে প্রশংসা করা তার প্রশংসা করার জন্য চেষ্টা করি উই আর এ হ্যাপি ফ্যামিলি আমরা একটি সুখী পরিবার যখন আসলো সবাই মিলে জিলে থাকবা সবাই সবার কাজে সাহায্য সহযোগিতা করবে তখন দেখবে যে আসলে পরিবারটা সুখী হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা গল্প বলতে ভালো লাগে সবারই কিন্তু লেখাপড়া করতে কারো ভালো লাগে না তাই না আসলে এমনটাই কিন্তু দেখো এটা কিন্তু একটা গল্পের মধ্যে অনামিকা একটা সুন্দর একটা গল্প বলে গেল আমাদের আচ্ছা ঠিক আছে তো তুমিও যদি পারো তোমার মতো করে একটা গল্প লিখবা ঠিক আছে আজ কোনো সমস্যা হয় আমাকে বলতে পারো আমি লিখে দেব বা বলে দেব কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তারপরে দেখো কী বলতেছে ফাইভ পয়েন্ট ফোর এখান থেকে কিছু কলাম এ কিছু শব্দ দেওয়া আছে ওয়ার্ড দেওয়া আছে কলাম বিতে সেটা মিলাতে হবে আচ্ছা দেখো তাহলে প্রথম হচ্ছে কনসিস্ট অফ কনসিস্ট অফ মানে কি জানো এর মানে হচ্ছে গঠিত গঠিত তাহলে এটা কি হবে কলাম বি দেখো তিন নম্বর কলাম বি তিন টু বি মেড আপ অফ থিংস অর পিপল এটা কলাম বিতে তিন নম্বর এটা হবে হাউস হোল্ড করেজ মানে গৃহস্থরী কাজকর্ম যেটা বলি আমরা বা গৃহস্থরী কাজ তার এটা কি হবে আচ্ছা এটা দেখ কি হবে এটা হবে একদম লাস্টে দেখো কলাম বি একদম লাস্ট দ্য ডেইলি ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডান টু কিপ দ্য হাউস ক্লিন অ্যান্ড প্রপার আচ্ছা তারপর দেখো কাম ফরওয়ার্ড এগিয়ে আসা এটা হবে একদম প্রথমে কলাম বি একদম প্রথম টু অফার হেল্প অর সার্ভিস ক্লিন পরিষ্কার করা এটা কি হবে এটা দেখো ঠিক কলাম বি লাস্ট এর আগেরটা টু মেক এ প্লেস অবজেক্ট ফ্রি ফ্রম ডার্ট বা ডাস্ট ডাস্ট মানে ময়লা আপর্জনা এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন মানে মত প্রকাশ করা এটা কি হতে পারে আচ্ছা এটা হবে একদম কলাম বি দুই নম্বর দেখো এটা বলতেছে টু টেল হোয়াট অর হাউ ইউ থিঙ্ক তুমি যা ভাবো অর ফিল অনুভব করো অ্যাবাউট সামন কারো সম্পর্কে অর সামথিং কোনো বিষয়ে যেটা ভাবো বা অনুভব করো সেটাই বলা এটি হচ্ছে এক্সপ্রেসিং এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন আচ্ছা তারপর তোকে অ্যাপ্রিসিয়েট প্রশংসা করা এটা কি হবে এটা হবে একদম যে পাখি আছে লাস্ট থেকে তিন আচ্ছা দেখে তোমাদের দেখাই দিই আমি এই যেটা দেখো স্কিনের লাস্টে যেটা আছে ওইটাই টু রিকগনাইজ হাউ গুড সামন অর সামথিং ইজ অ্যান্ড অর টু ভ্যালো সামথিং এটাই হবে অ্যান্সার আচ্ছা ফাইভ পয়েন্ট দেখো ওটা শেষ আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে কে কোন কাজ করে অনামিকা যে পরিবার তোমরা পড়লা বাবা মা ছোট ভাই মোট চারজন কে কোন কাজ করে তোমাকে সেটা রাইট দিতে হবে যেমন প্রথম বলছে কোকিং ফাদার রাইট মাদার রাইট এ দুজনের কাজটা করে তারপর তাকে বলছে ওয়াশিং ক্লথ কাপড় পুরুষকে কী করে পরে আসলাম কে অনামিকা তো অনামিকা এর নিচে কী হবে টিক চিহ্ন হবে পাখিগুলো হবে না ওয়াশিং প্লেট বা থালা বাসন থালা বাজ থালা বাসন কে পরিষ্কার করে এটা অনামিকা রাইট বাকিগুলো হবে না বাকিগুলো খালি থাকবে তারপর তো ক্লিনিং হাউস 
হাউসকে পরিষ্কার করে সবাই কিন্তু এটা অনামিকা ফাদার মাদার তারপর হচ্ছে ব্রাদার মানে সবগুলোই রাইট ঠিক চিহ্ন সবগুলোই হবে এক্সপ্রেসিং অপিনিয়ন মানে মতামত কে প্রকাশ করে ওই যে বলছিল পরিবারের সবার মতামত নেওয়া হয় তার মানে এখানে সবাই অনামিকা ফাদার মাদার অ্যান্ড দেখো হয়েছে ব্রাদার মানে সবাই রাইট ঠিক আছে আচ্ছা তারপর দেখো ফাইভ পয়েন্ট সিক্স আচ্ছা আজকে এতটুকু থাকবে আর বাড়াবো না তো বাদে অনেকটাই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তো যাই হোক ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থেকে বাকি অংশ নেক্সটে পড়াবো এবং তার লিঙ্কটা আমি এখানে দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে তোমরা দেখে নিতে পারবা ঠিক আছে তো যাই হোক আজকে এতটুকু থাক ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে আল্লাহ হাফেজ